Είμαι εδώ για να υποστηρίξω μια ιδέα. Και η ιδέα αυτή λέει ότι οι στίχοι μπορεί να σώσουν έναν άνθρωπο. Πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα πολύ γρήγορα. Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ. <Κι> μάνα μου, τα κλεφτόπουλα δεν τρών, δεν τραγουδάνε, είναι σε κατάθλιψη. Με 200 αστροφή και με φωνάζουν μαμά. Τι κοινό έχουν αυτέ οι τρει στιχουργικέ αναφορέ στην Ελληνίδα μάνα. <Κι> Είμαι εδώ για να υποστηρίξω την ιδέα ότι οι στίχοι, όσο διαφορετικοί, όσο περίεργοι, όσο άτεχνοι και να είναι, μπορούν να σώσουν μια ζωή. Εμένα προσωπικά οι στίχοι με έσωσαν. Και η ιστορία ξεκινάει κάπω έτσι. Όταν ήμουν μικρό, δεν ήμουν καλό στη γυμναστική. Κουραζόμουν πάρα, πάρα, πάρα πολύ εύκολα. Ακόμα σε αυτή, και ως και αυτή την ημέρα δεν μπορώ να τρέξω 100 μέτρα. Δεν μπορώ να ανέβω περισσότερα, περισσότερους από δύο ρόφους χωρίς να κουραστώ. Ε, δεν μπορούσα με τα άλλα τα παιδάκια όταν πηγαίναμε στο γυμναστήριο να κάνουμε αυτό το κύκλο που τρέχαμε γύρω-γύρω και κουραζόμουν. Και είχα πόνους, είχα μυγικούς σπασμούς, είχα κράμπες και οι ταμπέλες όμως πέφτανε βροχή. Ε, το παιδί είναι τεμπέλης, το παιδί είναι αγύμναστος, το παιδί είναι άσχετος. Το παιδί δεν μπορεί. Και εκεί ήταν και το πρώτο μου παρατσούκλι. Ήμουν ο Χρήστος άχρηστο. Είναι αλήθεια. Σας ευχαριστώ. Αλλά όπως, όπως το νερό κυλάει α, ορμητικά, αν βρει κάποιο φράγμα, σχηματίζει δύο ή περισσότερου παραπόταμου και δεν σταματάει να κυλάει. Έτσι λοιπόν, ο παραπόταμο που επέλεξα εγώ ήταν εκείνο τη προσπάθεια. Οπότε αποφάσισα να γίνω αθλητή. Αφού λέω δεν μπορώ, θα γίνω αθλητή. Εδώ είμαι λοιπόν σε μια φωτογραφία στο σπίτι μου, α, στη Σύρο. Ε, και όπου το είχα πιστέψει. Εγώ πήγαινα τέσσερι φορέ τη βδομάδα για μπάσκετ. Ε, το Σάββατο το πρωί πήγαινα στο ανοιχτό γυμναστήριο και ήμουν έτοιμος για να κατέβω με, το, με την Ελλάς Σύρου στο εφηβικό πρωτάθλημα. Ε, είχαμε κάνει όλη την προετοιμασία, όπως με όλα τα παιδιά, και μπαίνοντα για τον πρώτο αγώνα... <coughs> συγγνώμη. Ε, μετά από τέσσερα λεπτά, η εικόνα που θυμάμαι να βλέπω είναι αυτή. Ήμουν ανάσκελα, έβλεπα φωτάκια ε, και ήμουν, <laughs> είχα 180 σφιγμούς και έλεγα ότι... Πάει, το χάνουμε. Ε, ήρθανε άνθρωποι, με μαζέψανε και τελικά α, καταλάβανε ότι το παιδί κάτι έχει, κάτι, κάτι δεν πάει καλά. Ξεκινήσαμε τα τουρ ε, στα νοσοκομεία της Ελλάδος. Έχω διάφορες αστείες ιστορίες από εκεί. Ε, και α, κάποια στιγμή, το 1997, όντας 15 χρονών, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο, ένας γιατρός μπαίνει περιχαρής και λέει, το βρήκα, το βρήκα αυτό που έχει το παιδί, αν είναι αυτό θα πρέπει να με κεράσετε. Ε, οπότε, λέει, το παιδί έχει την νόσο του Μακάρντλ και είναι το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα. Και είναι μια περίεργη μυοπάθεια, η οποία καταλήγει στο εξής. Κάθε φορά που κουράζομαι, οι μύες μου καταστρέφονται. Οπότε, η εντολή γιατρού ήταν να μην κουράζομαι, εφόρου ζωή. Όπως, απ' τη μία ακούγεται ωραίο, απ' την άλλη είναι και λίγο δύσκολο. Ε, οπότε, ε, οι πληροφορίες ήταν λιγοστές. Δεν είχαμε ίντερνετ να υπολογίσω, ε, να σας υπενθυμίσω εκείνη την εποχή, για να βλέπουμε και να ξέρουμε. Οπότε, α, η, η πληροφορία που είχαμε και αυτό τελικά που μου είπαν ήταν ότι μέχρι τα 30, αν δεν προσέχεις, θα μείνεις παράλυτος. Γιατί οι μύες σου, σου καταστρέφονται. Και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ για έναν άνθρωπο για να το σηκώσει αυτό. Ε, κάπου στα 15, λοιπόν, σταμάτησα τον αθλητισμό. Δεν ξέρω αν κάποιος από εδώ έχει μια τέτοια παρόμοια εμπειρία. Υπάρχουν μυϊκοί πόν, υπάρχουν κράμπες πάρα πολλές, υπάρχει πάρα πολύ ένταση. Οπότε έπρεπε εγώ κάπως να εκτονώσω όλη αυτή την ενέργεια. Και όταν το νερό κυλάει, σας είπα, και όταν βρίσκει κάποιο φράγμα, ε, δημιουργεί δύο ή περισσότερους παραπόταμους. Σίγουρα έναν, ένας ήταν αυτός της στεναχώριας, της θλίψης, παρέτησης, αλλά ο άλλος ήταν αυτός της ε, δημιουργίας. Οπότε είπα να δημιουργήσω και είπα να γράψω. Οπότε έκτοτε και από τότε για το καλό μου, Είχα αποσυνδέσει το μυαλό μου από τα χέρια, από τα πόδια και από κάθε τη δικό μου και διάλεξα την νόηση να μου οδηγήσει στη χαρά αφήνοντας την ύλη σαν συνώνυμο του πόνου και άνθισε το εγώ μου έξω από το σώμα μου. 
στην άνοιξη των ιδεών, μακριά από το χειμώνα μου. Τη σκέψη μου είπα καθαρή και το σώμα το είπα φρόμικο και μην αναφιλονικό, με κάθε θέμα ορμονικό που ήταν θέμα φωνικό. Γιατί ήθελα ένα ωραίο σώμα, αλλά ήξερα ότι αυτό σημαίνει και θάνατος. Ήξερα ότι σημαίνει 30 χρονών παράλυτος. Και έτσι μεγάλωσα, μισώντας με, λυπώντας με, πονώντας με, φοβώντας με, πώς θα με καταλάβουνε, κοιτώντας με, καιώντας με, αγύμνα στους μύες, κάτω από το κεφάλι. Ενίσχυσα πολύ την εσωτερική μου πάλι και πίσω από το σώμα μου, πίσω από τα ρούχα μου, έκρυβα την τροπή μου και έκρυβα το κορμί μου, προβάλλοντας τη φωνή μου και έκανα μουσική και έγινα αποδεκτό στη μουσική κοινότητα, το σώμα μου αποκρύπτοντας, δείχνοντας τη ψυχή μου. Γιατί το σώμα μου με πόδισε, δεν το αποδεχώ. Και μετά, και μετά έγινε κάτι, έγινε, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν ένα χωρισμό, αλήθεια δεν θυμάμαι. Και είδα ένα μοτίβο, και είδα ότι οι άνθρωποι με αδικούσαν, ότι οι άνθρωποι δεν με εκτιμούσαν και ότι με, προέδι, με πρόδιδαν. Αλλά κατάλαβα ότι εγώ το έχω κάνει στον εαυτό μου. Εγώ δεν με εκτιμώ. Εγώ με προδίδω. Εγώ με αδικό. Γιατί είμαι μισό. Γιατί έχω εγκρίνει το μισό μου. Μισό. Κάποια στιγμή κουράστηκα να με μισό. Μισό. Γιατί η οδύνη ήταν μεγάλη και το όφελο μικρό. Γιατί το μίσος που έτρεφα για το δικό μου εγώ είδα πω επεκτηνόταν και στον συνάνθρωπο. Γιατί αν δεν αγαπά τον εαυτό σου, δεν μπορεί να αγαπήσει κανένα. Και αν δεν αγαπήσει κανένα, η ζωή δεν έχει νόημα. Για πρώτη φορά στη ζωή κατάλαβα ότι είχα αποσυνδεθεί από του ανθρώπου, από τον κόσμο και από τη γη. Και για να έχω το τερπνόν μετά του ωφελή μου, διαχώρησα τον κόσμο μου από την ύπαρξή μου και τη φύση από τη φύση μου και το σώμα από το χώμα μου και τη φωνή των πάντων από τη φωνή στο στόμα μου. Και η φωνή όμως ήταν πάντα εκεί και μου είπε ότι υπάρχει η σύνδεση και η πρώτη σύνδεση γίνεται εσωτερικά και η δύναμη για αυτή τη σύνδεση λέγεται αποδοχή, λέγεται συγχώρεση, λέγεται αγάπη. Οπότε θα ήθελα όλοι να κάνουμε τώρα μία υπέρβαση και θα ήθελα ο καθένας να πιάσει το χέρι του διπλανού. Δεξιά και αριστερά, παρακαλώ. Ας έρθουμε σε αυτή τη σύνδεση. <coughs> θέλω να αισθανθείτε το άγγιγμα, θέλω να αισθανθείτε το παλμό που χτυπάει στο χέρι σας. Θέλω να κλείσετε τα μάτια. Είμαστε συνειδητότητες σε ηλική μορφή και ο καθένας μας έχει το πόνο. Έχει κάποια φωνή που λέει δεν αξίζεις, δεν μπορείς, δεν είσαι αρκετός, έχεις αυτό. Αλλά είναι αυτός ο πόνος ο οποίος μας ενώνει στην ανθρώπινη φυλή. Είναι το μόνο κοινό που έχουμε, ότι είμαστε όλοι άνθρωποι και όλοι πονάμε. Και αυτός ο πόνος μπορεί να γίνει δύναμη αρκεί να τον αποδεχθούμε. Επιλέγω τον πόνο μου, αγκαλιάζω τον πόνο μου, ευχαριστώ τον πόνο μου. Ένας πλανήτης, 7 δισεκατομμύρια κι εγώ, κι όλα μοιάζουν γνώριμα, μόνιμα, όμορφα ενωμένα, χαρά, πόνος και δάκρυα, άειλο και υλικό, σώματα, ψυχές και κόσμος, είναι όλα συνδεδεμένα. Πάρτε μια βαθιά ανάσα, εκνεύστε, Λέξεις, ιδέες, δυνατότητες, όλες ζουν μέσα μας. Ίσως τελικά να μην ήταν γραφτό να γίνω πασκεμπολίστας. Ίσως να ήταν ε, ένας δρόμος για τη δημιουργία. Συγχώρεσε, αποδέξου, αγάπα και προχώρα. Σπάσε τα τείχη. Δέξου την τύχη να είσαι άνθρωπος. Έχεις πρόσβαση στην ενέργεια που δημιουργεί κόσμος. Ήρθα εδώ ενώπιόν σας για να υποστηρίξω μια ιδέα, ότι οι στίχοι σώζουν ζωές. Εμένα με σώσανε. Σας ευχαριστώ. <Κι>